Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo donc une vidéo où je vais vous montrer quelques achats et euh, quelques créations que j'ai faites donc on va commencer par les achats alors euh, je suis allée donc en Vendée en week-end et euh, c'était Audrey qui avait, qui avait mis ça sur Facebook il y avait un magasin en Vendée donc plus particulièrement à Chaland où il y avait une foire au scrap donc je suis allée faire un tour et euh, j'ai un petit peu dépensé. Donc, je me suis pris les plumes de chez Aladdin. Alors, euh, ça, je ne sais pas vraiment le prix, mais ça, je pense que ce n'était pas en promo. Ça m'a coûté 6,95€. Et je les trouve tellement belles que j'ai craqué, je les ai prises. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris une planche de tampon de chez Artemio. Celle-ci était en, en promo. Elle était à 6,95€. Donc euh, c'est sur Noël, je suis un peu en avance mais bon je me suis dit euh, Elle est en promo donc je la prends Voilà Ensuite euh, j'ai pris une feuille 30-30 Donc voilà Le drapeau britannique Et pour finir je me suis pris une pochette comme ceci euh, pour mettre les feuilles 30-30 donc ça j'ai pensé à ça pour euh, quand, je ferai, quand je fais mes après-midi scrap quand on a besoin de feuilles 30-30 je les mettrai là-dedans et ça évitera qu'elles s'abîment donc voilà pour ce magasin vous voyez j'ai pas fait euh, beaucoup d'achats hein, mais c'est suffisant ensuite euh, je suis allée j'ai fait un petit tour à Noz je m'étais dit je vais pas acheter les grosses perfos et en fait, bah si j'ai craqué. Bon, j'ai craqué pour deux. Donc ça va. Donc euh, la première, c'est celle-ci. Les perfos étaient à 4,99€ si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Donc voici le premier modèle. Celui-ci s'appelle Voile Valence. C'est marqué ici. Elles sont quand même assez imposantes. Hein. Donc, voilà pour la première. Et la deuxième, c'est Butterfly Border qui se présente comme ceci. Celle-ci, je l'ai testée. Donc, hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc, euh, c'est un gros motif, hein, parce que je ne sais pas combien de centimètres il fait, mais, mais ça rend bien. Voilà, je n'ai pas testé l'autre motif, mais je pense qu'il est bien aussi. Donc, voilà pour les deux perfos. Et ensuite, je me suis pris, bon, c'est pas vraiment du scrap, mais je me suis pris des carnets comme ceci. Après, je peux y mettre des petites, euh, mes idées de scrap, etc. Et ce qui m'a plu, c'est qu'ici, il y a une petite pochette pour glisser euh, des petits papiers, etc. Et euh, un endroit pour mettre un crayon. Donc, quand j'ai des idées euh, de scrapbooking, de vidéos, bah, je les noterai là-dedans. Et ça, ça m'a coûté euh, 99 centimes le carnet. Donc, voilà pour nos... Ensuite, je suis allée chez Jiffy, euh, pas pour acheter du loisir créatif à la base, mais je, me suis, je suis ressortie avec un petit truc de loisir créatif, c'est du Meskin Tep. Donc, euh, je sais pas, ils ont sorti un nouveau, une nouvelle collection de papeterie, je sais pas combien de temps ça fait, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée chez Jiffy, ça se trouve, ça fait deux mois que c'est sorti, mais voilà, je sais pas la page. Et donc euh, c'est dans les tons orange et bleu et il y avait du Meskin Tape, ça fait 10 mètres et euh, ça m'a coûté 3 euros. Donc autant vous dire qu'il euh, y en a un sacré paquet. Hein. Voilà et euh, voilà juste pour montrer la nouvelle, enfin, la nouvelle collection, je sais pas si elle est nouvelle maintenant mais voilà, c'est des carnets comme ceci, je suis très carnet donc... Donc voilà, et c'est en fait un carnet avec des intercalaires et des pages lignes, avec des lignes. Et ce qui est bien, c'est que les intercalaires peuvent s'enlever. Donc euh, un jour, peut-être, quand j'aurai fini le carnet, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite, je pourrai euh, me refaire un carnet avec euh, les, les intercalaires et les couvertures, pourquoi pas, puisque j'ai la Binted Hall et c'est euh, pareil au niveau des trous. Donc je me suis pris en format... A5 et en format euh, A4. Voilà. 
Et ensuite, je suis allée dans le magasin de loisirs créatifs dans ma ville qui s'appelle Colori et j'ai pris quelques papiers. Euh, j'avais fait un... Lors de mon après-midi scrapbooking, j'avais fait un manège avec des photos. Je vais vous le présenter dans mes créations. Et je l'ai offert à mon, à mon grand-père pour son anniversaire et j'avais adoré les papiers. J'ai voulu retourner dans ce magasin pour en racheter et en fait, ils les ont plus. Ils ont toujours la collection mais ils n'ont plus les papiers que j'avais. Donc c'est pas grave. Alors, c'est des feuilles de chez Bobony et la collection c'est Garden Journal. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc première feuille, hop, celle-ci, avec au dos ce motif-là, moi c'était plus pour ce motif-là que je l'ai pris, ensuite cette feuille-là, et au dos ceci, donc là je l'ai pris plus pour le côté vert, puisque j'ai une carte à faire pour un anniversaire, il faut que ça soit vert. Ensuite, j'ai adoré, vu que j'adore les plumes, voilà. Elle est bleue et derrière des étiquettes, mais c'était plus pour le côté bleu. Les feuilles m'ont coûté 1,19€ je crois. Et ce motif-là, des rayures et derrière comme ceci. Donc là, c'est plus pour le côté rayé. Donc voilà pour mes achats. Donc maintenant je vais vous montrer euh, des petites créations que j'ai faites. Euh, alors on va commencer par celle-ci. Donc voilà, j'ai réalisé une boîte euh, carte. Donc pourquoi boîte carte Puisque voilà, elle se présente comme ceci. Ici j'ai mis un tampon de chez euh, Stampin Up. Avec au milieu j'ai mis le tampon spécialement pour toi. Voilà, ici j'ai mis des boutons de chez Action. Alors sur le devant, j'ai mis des fleurs de chez Florilège Design avec euh, des, des petites perles, avec un ruban derrière. Et ici c'est euh, un tampon que j'avais reçu lors de mon concours. Et euh, je l'ai colorisé, j'ai mis quelques petites perles et strass euh, pour que ça brille un petit peu. Et alors ensuite, la particularité c'est qu'il y a quatre petites boîtes pour y cacher des surprises donc voilà c'est des petites boîtes comme ceci que qui sont glissées ici et donc il y en a une sur chaque côté voilà je ne sais pas encore pour qui ce sera mais voilà donc, voilà pour la première création ensuite euh, c'est Sarah Scrap qui m'avait demandé, euh... enfin j'avais demandé lors d'une vidéo quelle vidéo vous, vous voudriez voir et Sarah Scrap m'a demandé euh, de faire un album. Alors euh, j'ai pas d'album à faire pour le moment, je vais avoir celui de Disney mais je ne sais pas si je vais le filmer parce que parce qu'il faut que j'y réfléchisse et voilà, enfin je ne sais pas si je vais le filmer mais je vais vous, fi je vais vous montrer euh, deux petits albums que j'ai fait qui ne sont pas terminés, je précise qu'ils ne sont pas terminés. Mais voilà, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc, Donc voilà, un petit album qui fait euh, à peu près 15 cm sur 11. Donc il est petit. Alors j'ai suivi le tuto de Tout en colle. Euh, C'était euh, un tuto qu'elle a fait suite à à ces box qu'elle envoie et donc euh, j'ai adoré puisque j'arrivais pas je voulais faire un album de A à Z en faisant la couverture etc mais en carton en cartonnette et j'arrivais jamais j'avais toujours des soucis avec euh, les côtés la relure et celui-ci j'ai adoré donc voilà donc c'est pour offrir hein, mais bon il est pas terminé donc voilà c'est sur la famille Ici j'ai mis une petite, enfin, des petites breloques, un cadenas, un cœur et un, une clé. L'album se ferme par du ruban. Donc, derrière c'est... J'ai mis une feuille mais c'est assez simple. Hop, j'ai enlevé ce qu'il y a dedans. Alors vu qu'il y a déjà des photos que j'ai collées, j'ai mis des post-it pour éviter d'afficher les personnes sur YouTube. Donc hein, je vous ai dit, il n'est pas terminé. Alors, on... Voilà comment il se présente à l'intérieur, il y a plusieurs pages 
Et en fait, les pages donc, se présentent comme ceci. Ici, il y a tout un côté euh, à décorer. À l'intérieur, il y a une petite pochette. Moi, j'ai mis des photos. Hein. C'est surtout pour mettre des photos. Ici, j'ai pas caché les visages là. Je vais recommencer. <rire> donc la page, le, la pochette avec la photo. Et ici, on peut ouvrir et mettre euh, des photos aussi. Ou ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai mis des photos. mais Donc voilà, plusieurs petites pages. avec. Et en fait, toutes les pages ont le même système. Avec là, euh, rien. En gros, une, euh, un petit tag euh, pochette à faire. Et un petit rabat. Ici. Donc voilà. Et euh, ça me fait... J'en ai fait 6 blocs de pages. On va appeler ça un bloc de pages. Donc il y a de quoi mettre. Donc celui-là c'est sur une famille. Et j'en ai fait un sur euh, mon chéri et moi. Donc à l'intérieur il n'y a pas de photo pour l'instant il me semble. Ouais. Voilà. Donc là j'ai fait un petit système... Euh, où on peut y glisser un petit, un petit papier ou une photo. Et voilà, donc j'ai décoré après l'intérieur de chaque pochette, enfin de chaque page. Donc ça, je l'ai fait les papiers que vous voyez, c'est de la collection romantique, il me semble, de chez Toga. Et voilà, donc celui-là il manque les photos et les embellissements et ça se ferme aussi avec un ruban. Donc voilà Sarah, j'espère que cette, cette création te plaira. Hein. Si tu veux aller voir le tuto, je mettrai le lien de, de la chaîne de Tout en Colle pour faire ce mini album. Voilà, et ensuite, euh, j'ai enlevé les photos. Voici le manège tant attendu que j'ai réalisé alors je vais juste faire un petit truc je vais vous montrer les photos mais je vais cacher les visages comme j'ai fait avec l'album donc en fait c'est des photos comme ça et ici il y a trois petites boîtes j'ai mis un aimant dans la photo et en fait ah, ça vient s'aimanter et du coup ça permet de pouvoir changer les photos quand on veut Plutôt que de refaire un manège, enfin, moi je trouvais ça euh, du coup plus, plus sympa. Au lieu de refaire un manège, bah, du coup on a juste à changer les photos et pas refaire tout le manège en entier. <rire> ça met assez longtemps donc euh, voilà. Donc voilà le manège avec les photos. Donc il manque quand même des petites décorations, je ne l'ai pas tout à fait terminé. Et euh, donc je vous mettrai le lien du blog où je l'ai trouvé je vais pas vous faire un tuto là dessus parce que ça ne m'appartient pas enfin, j'ai pas demandé à la personne qui l'avait fait si je pouvais le faire donc plutôt que ça je vais le, vous diriger vers son blog où j'ai pu euh, voir ce tuto euh, c'était bah, Charlène qui me l'avait demandé je suis désolée Charlène j'ai mis un peu de temps à répondre mais euh, voilà c'est comme ça <rire> je suis pas toujours euh, à répondre à mes commentaires malheureusement et donc sur la base j'ai fait, j'ai mis des petites fleurs, mais il n'y avait pas que Charlène je crois qui m'avait demandé, il y avait quelqu'un d'autre, je ne sais plus, je suis désolée si j'ai tardé à vous donner l'endroit le, où j'ai trouvé ce tuto. Je suis désolée, mais vous l'avez sous la vidéo maintenant. Donc voilà, les petits détails, les petits papillons, la dentelle de chez Action... Les fleurs viennent de chez Action aussi, je l'avais reçue euh, bah, toujours dans le colis de, chez, de Marie que j'avais eu l'année dernière à Noël. J'ai mis des petites perles. Et voilà, donc ici c'est trois petites boîtes avec euh, des aimants. Et voilà, et ça fait son effet je trouve hein, quand même. Ça peut être sympa euh, pour offrir à quelqu'un. Bah, moi j'en ai offert un du coup à mon papy avec euh, des photos de la famille. Et voilà. Donc voilà pour mes créations et mes achats, euh, j'ai plus rien à vous montrer pour le moment. Euh, non. 
Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.